வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி இன்றைய கணித வகுப்பில் நம்ம மட்டு எண் கணிதம் மட்டு எண் கணிதத்தில் நம்ம மட்டு ஒருங்கு செய்வு அதனுடைய டெஃபினேஷன் அது தொடர்பான கணக்குகளை பார்க்கலாம் பாருங்கள் மட்டு எண் கணிதத்தில் இந்த கருத்தை மட்டு எண் கணித கருத்தை உருவாக்கியவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜெர்மனிய கணித மேதை கார்ல் ப்ரெடரிக் காஸ் கார்ல் ப்ரெடரிக் காஸ் இவர் வந்து என்னது கணித மேதைகளுடைய இளவரசர் என அழைக்கப்படுகிறார் யார் மட்டு எண் கணிதம் என்ற கருத்தை உருவாக்கியவர் ஜெர்மனிய கணித மேதை கார்ல் ப்ரெடரிக் காஸ் இவர் வந்து கணித மேதைகளினுடைய இளவரசர் என அழைக்கப்படுகிறார் பாருங்கள் மட்டு எண் கணிதத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பகல் இரவு தொடர்ந்து மாறி வருதல் வாரத்தின் நாட்கள் ஞாயிறு முதல் சனி வரை வருடத்தின் காலநிலைகள் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் உதாரணங்கள் சொல்லலாம் கோடைக்காலம் மழைக்காலம் குளிர்காலம் வசந்தகாலம் என்ன சொ இது மெட்டன் மட்டு எண் கணிதம்னா ஒரு சுழற்சி முறையில் வரக்கூடியது பரு ஒரு நாளுடைய பகல் வந்தால் இரவு வரும் இரவு வந்தால் பகல் வரும் இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சுழற்சி அதேமாதிரி வாரத்தினுடைய நாட்கள்னு பார்த்தோம்னா என்னது ஞாயிறு முதல் சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி மறுபடியும் எனது ஞாயிறுலேருந்து வரும் அப்போ சுழற்சி ஓகேவா பொதுவாக நம்ம மட்டும் எங்கிருந்தால் ஒரு சுழற்சி அடிப்படையில் அமையக்கூடிய தான் மட்டு அதேமாதிரி ஒரு வருடத்தின் காலநிலைகளை நாம் சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம் கோடைக்காலம் கோடைக்காலத்துக்கு அடுத்தது மழைக்காலம் வரும் மழைக்காலத்துக்கு குளிர்காலம் அப்புறம் வசந்த காலம் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு சுழற்சி அடிப்படையில் வரக்கூடியது எல்லாமே இந்த மட்டுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அது இல்லாமல் எனது ஒரு தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சி நிலைகளை சொல்லலாம் வளர்ச்சி மாற்றம் விதை போட்டால் எனது செடியை முளை செடி வந்து மரமாகும் மரம் வந்து காயாக காயும் காய் வந்து கனியாகும் மறுபடியும் விதையாக மாறும் அந்த விதை போட்டால் மறுபடியும் செடி மரம் இந்த மாதிரி எனது ஒரு வளர்ச்சி நிலை சுழற்சி முறையில் வரக்கூடியது தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம இது சுழற்சி முறையில் வரக்கூடியது எல்லாமே மட்டுக்கு நம்ம உதாரணமாக சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் மட்டு ஒருங்கு செய்வு அதாவது கான்கிரன்ஸ் மாடலோ இப்போ ஏ மற்றும் பி அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு முழுக்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஏ மற்றும் பி அந்த முழுக்களுக்கு இடையே என்னது என்ற முழுக்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன சொல்லலாம் ஏ மைனஸ் பின் சொல்லலாம் ஏ பிங்கிற இரண்டு எண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அதனுடைய வித்தியாசம் என்ன சொல்லலாம் ஏ மைனஸ் பின் சொல்லலாம் அந்த ஏ மைனஸ் பிங்கிறது என்னனுடைய மடங்காக இருந்ததுன்னா எண்ணின் அடிப்படையில் ஏவும் பியும் ஒருங்கு செய்வுடையதாகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏ மற்றும் பிக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஏ மைனஸ் பி வித்தியாசம் என்னது ஏ மைனஸ் பி வித்தியாசம் என்ன சொல்லுவாங்க எண்ணின் மடங்காக இருந்தால் எண்ணின் மடங்கு வித்தியாசம் வந்து எண்ணின் மடங்கு மடங்கு எண்ணில் ஏ மைனஸ் பினுடைய வித்தியாசம் எண்ணின் மடங்கு எண்ணில் மட்டு எண்ணின் அடிப்படையில் மட்டு எண்ணின் அடிப்படையில் எண்ணின் அடிப்படையில் ஏவும் பியும் ஒருங்கு செய்வு ஏயும் பியும் ஒருங்கு செய்வு உடையது அதோ கான்கிரன்ஸ் மாடலோ இதுதான் மட்டு ஒருங்கு செய்வு பாருங்க ஏ மற்றும் பி இரண்டு எண்கள் எடுத்துகிட்டு அதனுடைய வித்தியாசம் வந்து எண்ணினுடைய மடங்கு எண்ணில் மட்டு எண்ணின் அடிப்படையில் ஏவும் பியும் ஒருங்கு செய்வு உடையதாகும் அதாவது நான் அதை எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஈஸி கோட்டு கே என் இங்கே கேங்கிறது ஏதாவது ஒரு எண் அதாவது கே பிளாங் ஸ்டி செட் அதாவது இன்டிஜஸ் முழுக்கள்னு சொல்கிறோம் இதை நாம் வேறு எப்படி எழுதுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கான்கிரன்ஸ் டு பி இந்த மூணு சமம்னா மூணு கோட் இருந்தால் சர்வ சமல் இல்லைன்னா கான்கிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏ கான்கிரன்ஸ் கான்கிரன்ஸ் பி என்னது மட்டு எண் என்னென்னு மடங்குன்னு சொல்கிறோம்ல அது மட்டும் என்னென்னா மடங்கு ஓகே மட்டு சரி மட்டு எண் இதை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம் பாருங்க இது வேற எப்படி நம்ம பொருள் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ கான்கிரன்ஸ் டு பி மட்டு எண் என்பதன் பொருள் என்ன மீனிங் அப்படின்னு சாட்டா எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பதன் பொருள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் என்பதன் பொருள் ஏ மைனஸ் பி ஆனது ஏ மைனஸ் பி ஆனது என்னால் பகுபடும் என்னால் பகுபடும் ஷார்ட்டாக சொல்கிறவங்க தான் இப்படி சொல்லலாம் என்னது ஏ ஏ கான்ஃபிடன்ஸ் பி மட்டு என் என்பதன் பொருள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா 
ஏ மைனஸ் பி ஆனது என்னால் வகுபடும் பாருங்க எடுத்து கேட்டால் பாருங்கள் அறுபத்தி ஒன்று கான்கிரன்ஸ் டு அஞ்சு மாடு சாரி மட்டு ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிங்க இது எப்படி சொல்லலாம் இந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் இந்த அஞ்சு இந்த சைடு வந்து என்ன ஆகும் மைனஸாக மாறிடும் அப்போது என்ன ஆகும் ஐம்பத்தி ஆறு வந்துடுமா ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ஐம்பத்தி ஆறு என்பது இன்னும் ஏழால் வகுப்படு தான் ஏழால் வகுப்படும் இந்த மே மேலே சொன்ன அந்த விளக்கத்துக்கான எடுத்துக்காட்டு ஐம்பத்தாறு என்பது ஏழால் வகுபடும் தட்ஸ் ஆல் இல்லை பாருங்க முக்கியமான ஒரு குறிப்பு ரிசல்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் ஒரு மிகை முழுவை என்னது ஒரு மிகை முழுவை அது எந்த ஒரு மிகை முழுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மிகை முழுவை என்னால் சாரி என்னது என்னால் வகுக்கும்போது என்னால் வகுக்கும்போது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும் வகுக்கும்போது ஒரு மிகை முழுவை என்னால் வகுக்கும்போது என்னது மீதிகள் கிடைக்கும் மீதிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்த நம்பரால் வகுக்கிறோமோ அதை விட ஒன்று குறைவாக இருக்கும் அது வரல இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு கிடைக்கும் மீதிகள் கிடைக்க மீதிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவிலிருந்து என் மைனஸ் ஒன்று வரலாம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு எக்ஸெட்ரா என்னால் வகுப்பிடும் போது கிடைக்கும் மீதிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எக்ஸெட்ரா அப் டு என் மைனஸ் ஒன் என்னால் வகுப்பிடும் தான் மீதிகள் எது வரல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப் டு என் மைனஸ் ஒன் இது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க என்ன மட் சம் போடும்போது இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் இங்கே நீங்கள் மேலே சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எட்டு மட்டு நாலு இதை காண்க எட்டு மட்டு நாலை காண்க கவனிங்க மட்டு நாலுனா கிடைக்கக்கூடிய மீதிகளுக்கு இருக்கான வாய்ப்புகள் என்ன அப்போ மீதிகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மட்டு நாலுங்கிறதுனால மீதிகள் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப் டு பாருங்கள் என்ன என்னால் வகுப்பிட்டால் மீதிகள் வந்து என் மைனஸ் ஒன்று சொல்கிறோம் அப்போ மட்டு நாளுங்கிறது வகு வகுக்கிறது ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு மட்டு நாளுங்கும் போது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு வரலாம் மீதிகள் கிடைக்கும் அப்போ மீதி கிடைக்கும் மீதிகள் கிடைக்கும் மீதிகள் என்னது மட்டு நாலு என்பதால் என்னது மட்டு நாலு என்பதால் கிடைக்கும் மீதிகள் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லை ஒன்றா இருக்கலாம் எக்ஸாக்டாக சொல்ல அப்போ என்ன ரேஞ்ச் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறோம் அப்புறமேட்டு எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் மட்டும் நாலு என்பதால் கிடைக்கும் மீதிகள் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் மெத்தடில் போடுறோம் எட்ட நாலாவது மீதி ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் ஆன்சரும் அது தான் ஆனால் பாருங்கள் இங்கே இப்போ மைனஸ் வரும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அதுக்காக நான் என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டுங்கிறது ப்ளஸ் மதிப்பு ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி ஒரு கடிகார அமைப்பில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்பர் வந்து மார்க் பண்ணிட்டேன் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்லிட்டு அந்த வகையில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது மீதி வந்து மீதிகள் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கோம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ முன்னாடி எட்டுன்னு கொடுத்து சொல்லியிருக்கனால எட்டு நகர்வு எட்டு சுழற்சி பாருங்கள் எட்டாவது சுழற்சியில் எங்கே என்னை காமிக்கிதோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் மீதிகளாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ எட்டு வரும்போது எதில் இருக்குது பாருங்கள் எதை காமிச்சது நமக்கு ஜீரோவை தான் காமிச்சது பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு 
அப்போ எட்டுங்கும்போது என்னது ஜீரோ காமிக்குதா அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ தான் தேர் ஃபோர் எனவே என்னது எட்டு கான்ஸ்ட் ஜீரோ மாடு ஃபோர் அதாவது மட்டும் நாலு நமக்கு தெரியும் எட்டு நாலு நாலு ஊற்றுனா மீதி ஜீரோன்னு தெரியும் இந்த என்னது இந்த மெத்தடில் போட்டோம்னா நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கலாம் டிவைட் பண்ணாமே நம்மளால் காமிக்க முடியும் சரி ரைட்டு அடுத்து இன்னொரு கணக்கு பாருங்கள் இது வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்கா விளக்கம் இரண்டு ப்ளஸ் நம்பருக்கு போட்டோம் இது வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிங்க இது இரண்டாவது சம்னு எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு மட்டு மூணு மைனஸ் அஞ்சு மட்டு மூணை காண்க மூணை காண்க மைனஸ் வந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பாருங்கள் இங்கே மட்டு என்னது மட்டு மூணு என்பதால் மீதி என்னவாக இருக்கும் மட்டு மூணு என்பதால் அதுக்கு முத நம்பர் வரலாம் ஜீரோவில் இருந்து மீதிகள் என்னவாக இருக்கும் மீதிகள் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இப்போ ஒரு என்னது கிளாக் மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று ஒன்று ர ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதாவது மைனஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம் ஓகே ஃபைவ் டைம்ஸ் இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் நாம் கொண்டு வரோம் ஏன்னா மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறதுனால கடிகார மூல் தி கடிகார மூல் சுற்றும் திசைக்கு எதிர் திசையில் பாருங்கள் ஒன்று என்னது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கருத்து என்னது மூணு அப்புறம் பாருங்கள் மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே ஐந்தை காண்பிக்கும் போது என்ன எண்களை குறிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்போது தேர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் கான்கிரன்ஸ் டு ஒன்று மட்டு மூணு தட்ஸ் ஆல் அடுத்து பாருங்கள் யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணை தேற்றத்தை மட்டு எண்ணுக்கு மட்டு எண் கணிதத்துடன் தொடர்புபடுத்துதல் பாருங்கள் யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணை தேற்றம் நமக்கு தெரியும் என்னது நம்ம ஏபி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து என் எம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் என்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் இதுதான் வந்து என்னது யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணை தேற்றம் என்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் இதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த மட்டு எண் கணித்தோடு நம்ம தொடர்புப்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆர் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ மைனஸ் ஆராக மாறிடும் அப்போ என் மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் எம் க்யூன்னு கிடச்சிடும் எம் க்யூ ஓகேவா அப்போது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் இங்கே என் மைனஸ் ஆறுங்கிறது என்னவாக மாறினா ஜீரோவாக மாறிடும் என் மைனஸ் என்பது ஜீரோவாக மாறிடும் அதாவது மட்டு எம் அதாவது எம்மால் வகுக்கும்போது என்னது ஜீரோவாக மாறிடும் என்னது கண்டிப்பாக என்னது என் மைனஸ் ஆறுங்கிறது எம்மாவால் ஜி வகுத்துடும் வகுக்கும்போது என்ன ஜீரோவாக மாறும் எம் க்யூங்கிறதுனால எம் ஐன் மடங்குனால என் மைனஸ் ஆறுங்கிறதுன்னு ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ என் மைனஸ் ஆர் சிக்வல் ஜீரோ மட்டு எம் ஓகேவா கான்கிரன்ஸ் டூ என்னது கான்கிரன்ஸ் டூ இப்போது என் சி ஈக்குவல் டு என் கான்கிரன்ஸ் டூ இந்த மைனஸ் ஆர் சைடு தான் ப்ளஸ் ஆராக மாறிடும் அப்போது மட்டு எம் பாருங்கள் இது வந்து என்னது யூக்ளிக் டிவிஷன் இல்லாமல் இது வந்து என்ன அர்த்மெட்டிக் மாடுலர் ஓகேவா மாடல் அரித்மெட்டிக் கொண்டு வந்துட்டோம் என் கான்கிரன்ஸ் டூ ஆர் மட்டு எம் அடுத்து பாருங்கள் மட்டு எண் கணித செயல்பாடுகள் அடுத்து வந்து மட்டு எண் கணித செயல்பாடுகள் மட்டு எண் கணித செயல்பாடுகள் இதில் இதில் செயல்பாடுகள் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு இன்ட்டு கவனிங்க இது ஒரு தேட்டமாக நம்ம சொல்லலாம் தேட்டம் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னது தேட்டம் ஃபைவ் தேட்டம் ஃபைவ் தான் என்னது இந்த மட்டு எண்கணித செயல்பாடுகளை சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா பிசிடி என்பன ஏ கமா பி சி மற்றும் டி என்பன முழுக்கள் இதெல்லாம் வந்து முழுக்கள் அதாவது இன்டிஜர்ஸ் என்பன முழுக்கள் மற்றும் 
எம் என்பது எம் என்பது இதனது மிகை முழு மிகை முழு இது வந்து முழுக்கள்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கலாம் பட் எம்முங்கிறது வந்து என்ன கண்டிப்பாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா மிகை முழுவாக தான் இருக்கும் மிகை முழுனா பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் மி என்ன என்பது ஒரு மிகை முழு அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நாலு முழுக்கள் சொன்னதுனால இரண்டாக இரண்டு என்னது மட்டும் என்னது கணித கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் பாருங்கள் இரண்டு செயல்பாடுகளை நம்ம சொல்லலாம் ஏ இரண்டு மட்டும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் ஏ கான்ஃபிடன்ஸ் டு பி மட்டு எம் அதேமாதிரி ரெண்டு சிடியா அப்போ மற்றும் சி கான்ஃபிடன்ஸ் டி மட்டு எம் அப்படின்னு இரண்டு மட்டு ஒருங்கிசை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி எப்படிலாம் நம்ம டிவைன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது ஓகேவா இரண்டு மட்டு ஒருங்கிசை ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அதான் முதல் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் அடிப்படை செயலில் ஏ ப்ளஸ் சி கான்கிரன்ஸ் டு என்னது பி ப்ளஸ் டி அதான் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடுக்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடையும் கூட்டிக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது மட்டு எம் இதை நிறைவு செய்யும் அதேமாரி செகண்ட் ஒன் ஏ மைனஸ் சி கான்கிரன்ஸ் டு பி மைனஸ் டி பி மைனஸ் டி மட்டு எம் அப்போ கழித்தலை பொருத்தும் எனது இது சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் சி எனது பி கான்ஃபிடன்ஸ் டு பி கிராஸ் டி மட்டு எம் ஓகேவா இதெல்லாம் விதிகள் அது ஏ கமா பி கமா சி மற்றும் டி என்பன முழுக்கள் மற்றும் எம் என்பது ஒரு மிகை முழு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஏ கான்ஸ் டு பி மட்டு எம் அப்படிங்கிற ஒரு மட்டு ஒருங்கு சேவையும் என்னது சி கான்ஸ் டு டி மட்டு எம் என்கிற இன்னும் மற்றொரு மட்டு ஒருங்கு சேவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதையில் கண்டிஷன்லாம் சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அடிஷனை பொறுத்து சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் கா மட்டும் ஒருங்கு சேவாக இருக்கும் இன்னது செப்ரேஷன் பொறுத்து அதை கழித்தலை பொறுத்து மட்டும் ஒருங்கு சேவாக இருக்கும் இன்னது பெருக்களை பொறுத்து அது மட்டும் ஒருங்கு சேவாக இருக்கும் இதை மைண்டில் வச்சுங்க இதை அப்போ போது நம்ம சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்த பாருங்கள் இந்த இந்த தேட்டத்துக்கான ஒரு விளக்கம் பாருங்கள் விளக்கம்னா ஒரு ஒரு எனது ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்து அதிலிருந்து விளக்கி இருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இரண்டு மட்டும் ஒருங்க செய்யும் பதினேழு கான்கிரன்ஸ் டு ஃபோர் மட்டு பதிமூணு அப்படிங்கிற ஒரு ஒருங்க செய்வி எடுத்துக்கிட்டோம் மற்றும் இன்னொன்று என்னது நாற்பத்தி ரெண்டு கான்கிரன்ஸ் டு மூணு மட்டு பதிமூணு எனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடிஷனை பொறுத்து எப்படி சொல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது அடிஷனை பொறுத்துனா நம்ம என்ன செய்யலாம் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் ரைட் சைடில் ரை ரைட் சைடில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் லெஃப்ட் சைடில் தனித்தனி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பதினேழு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு கான்கிரன்ஸ் டு இது நாலு கூட்டல் மூணு மட்டு எம் மட்டு எம்னா சார் மட்டு பதிமூணு எனது பதினேழு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு எனது ஐம்பத்தி ஒன்பது மட்டு எனது இங்கே ஏழு மட்டு பதிமூணு ஓகே ஐம்பத்தொம்பது கான்கிரன்ஸ் டூ செவன் மட்டு பதிமூணு அப்போது ஐம்பத்தி ஒன்பது பதிமூணால் வைத்தா மீதி ஏழு அப்படிங்கிறது அதனுடைய மீனிங் ஓகேவா இப்போ ரஃபர்களை போட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஒம்பதா பதிமூணு எத்தனை பதிமூணு இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் நாலு பதிமூணு இருக்குமா நாலு பத்து நாற்பது நாமூன் பன்னெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு மீதி எத்தனை ஏழு இருக்குது ஓகேவாப்பா கரெக்டாக வந்திருக்கு அடுத்து பாருங்கள் கழித்தலை பொறுத்து என்னது கழித்தலை பொறுத்துக்கு அடுத்த எப்படி போல பார்த்தீங்கன்னா ஏ பதினேழு மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு கான்ஃபிடன்ஸ் டூ நாலு மைனஸ் மூணு மட்டு பதிமூணு பதினேழு மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிறது என்னது மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு கான்ஃபிடன்ஸ் டூ என்னது மட்டு 
பதிமூணு இந்த ஒன்று வரும் ஓகேவா இந்த மைனஸ் வரும்போது என் சிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அந்த ஏற்கனவே போட்ட முடியும் அந்த கிளாக் ஹவுஸ் டேரக்ஷன் நம்பர் அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டால் அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா என்னது ஒன்று தான் வரும் அதாவது நீங்கள் என்ன சரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வரலாம் பன்னெண்டு வரலாம் ஜீரோ டு பன்னெண்டு வரலாம் நம்பர் போட்டுக்கிறீங்க இப்போ மைனஸ்னால் ஆன்டி கிளாக் ஜேஷன் ஒவ்வொரு நகரம் நகர்த்திட்டு வந்தீங்கன்னா பதிமூணாவது டைம் வந்து எங்கே நீங்கள் பார்த்தா நம்பர் ஒன்றில் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் பதினேழு பெருக்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி ரைட் சைடில் பெருக்கிறது அது ரெண்டையும் பெருக்கிறேன் நாமுன் நாலு பெருக்கள் மூணு மட்டு பதிமூணு இங்கே பாருங்கள் இரண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண ஏழ்நூற்றி பதினாலு மட்டு ஒருங்கு செய்வு பன்னெண்டு பட் தெரியாது பட் என்ன அதை கண்டுபிடிச்சிடலாமா மட்டு பதிமூணு பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நாமுன் பன்னெண்டு செக் பண்ணாலும் பன்னெண்டு தான் வரும் பாருங்கள் எழுபத்தி ஒன்று எழுநூற்றி பதினாலா பதிமூணாலு வருங்க எத்தனை எடுத்து வாய்ப்பு இருக்குது அஞ்சு ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குமா அப்போ அறுபத்தஞ்சு இருமா அறுபத்தஞ்சு இங்கே என்ன இருக்குது பதினொன்றில் அஞ்சு போச்சு நான் ஆறு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலுனா நாலு டைமா நாமும் பண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று ஓர் மூ என்னது ஓர் நாள் நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு இங்கே என்ன வருது பாருங்கள் இரண்டு ஒன்று மீதி பாருங்கள் மீதி பன்னெண்டு கரெக்டாக வந்துருச்சா ஓகே கணித ச கணித மட்டு எண் கணித செயல்பாடுகளுக்காக இந்த சம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலும் கரெக்டாக இருக்கும் சரி ரைட் அடுத்து தேட்டர் மாறு தேட்டர்மா கூட எங்களுக்கு ஒன்றும் இன்னது எக்ஸாமுக்கு வரலாம் பாருங்கள் ஏ கான்ஃபரன்ஸ் டு பி மட்டு எம் ஏ கான்ஃபரன்ஸ் டு பி மட்டு எம் எனில் சார் ரெண்டு எனில் பாருங்கள் இந்த மட்டு ஒரு ஏ கான்ஸ் டு பி மட்டு எம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஒன்று பாருங்க போத் சைடு சியை பெருக்கியிருக்காங்களா அப்போ ஏசி கான்ஃபரன்ஸ் டு பிசி மட்டு எம் சவமாக தான் கான்ஃபரன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இருபுறமும் சிஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் சி ஆட் பண்ணாலும் சரி மைனஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரே ஸ்டெப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி கான்ஃபரன்ஸ் டு பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி இதுவும் இந்த என்னது மட்டு எம்முக்கு எம்முனுடைய ஒருங்கு சீவாக இருக்கும் இப்படி கூட இதுவுமே ரெண்டு இருபுறம் சியை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது இங்கே என்னது சைன் டவுனில் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் ஒரே நிதியிலே கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் சி கான்கிரஸ் டு பி ப்ளஸ் சி இல்லைன்னா என்னது ஏ மைனஸ் சி கான்கிரஸ் டு பி மைனஸ் சி மட்டு எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அந்த தே தீரம் மைண்டில் வச்சுக்கங்க இங்கு என்னது இங்கே சிங்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா நாமளாக ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு போகும் அப்போ இங்கே சி என்பது ஒரு ஏதேனும் ஒரு முழு ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள் இங்கே சி என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள் ஏதேனும் ஒரு முழுக்களை குறிக்கும் கவனிங்க பாருங்கள் எழுபதாயிரத்தி நாலு மற்றும் ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஆகிய எண்களை ஏழால் வகுக்க கிடைக்கும் மீதியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தீர்வில் கவனிங்க இப்போ நம்ம ஏழால் வகுக்கும் அப்போ எழுபதாயிரம் வந்து ஏழால் வகுக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் பாருங்கள் முதல்ல வந்து ஏழை எழுபதாயிரத்தி நாலு அப்படிங்கிற எண்ணை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது எழுபதாயிரம் இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் எழுபதாயிரம் கான்கிரன்ஸ் டு ஜீரோ மட்டு செவன் அப்படி மட்டு ஏழு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எழுதாயிரத்தி ஏழால் வைக்கும்போது நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஏ மீதிங்கிறது ஜீரோவாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன செய்ய பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிஷன் தீரம் ஏற்கனவே போட்டிருக்க முடியும் அதனால் போத் சைடு என்னது ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் தேட்டத்துலேயே பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஃபோருங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் மட்டு செவன் 
அப்போ என்னது இங்கே எழுபதாயிரம் ப்ளஸ் நாலு அப்போ எழுபதாயிரத்தி நாலு கான்கிரன்ஸ் டு ஃபோர் என்னது மார்ச் செவன் அதாவது எழுபதாயிரத்தி நாலு குறுங்க செய்வு நம்ம என்னது கான்கிரன்ஸ்னே ரீட் பண்ணிடலாம் கான்கிரன்ஸ் டு ஃபோர் மட்டு செவன் அப்போ கண்டிப்பாக என்னது எழுபதாயிரத்தி என்னது எழுபதாயிரத்தி நாலு ஏழால் வைக்கும்போது நமக்கு மீதி நாலு கிடைக்கும் என்பது நம்ம தெளிவாக தெரியும் சரி ரைட் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து இன்னொரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு பாரு ஏழ்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு என்ற ஒரு எண்ணை பாருங்கள் இது வந்து நம்ம ஏழ்நூற்றி எழுபது கான்கிரன்ஸ் டூ ஓகேவா மட்டு ஒருங்கு செய்வு மட்டு எட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னது மட்டு சாரி ஏழால் வைக்கிறதுனால மட்டு ஏழு எது வகுக்குதோ அது மட்டு ஏழுன்றதுக்கலாம் ஏழால் வைத்தா மட்டு ஏழு அப்போ கண்டிப்பாக இது மீதி இன்றி வகுப்படுமா எழுநூற்றி எழுபதுங்கிறது ஏழால் வைக்கும்போது மீதி இன்றி வகுப்படும் அப்போ ஜீரோ என்னது ஜீரோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போது எட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது கவனிங்க ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி எட்டா சரி ஒரு நிமிஷம் என்னது இது எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி எட்டை நம்ம எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு பிரிச்சிக்கலாமா அப்போ எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழாக இருக்கு பட்சத்தில் என்னது மீதி வந்து ஜீரோ அப்போ எழுபத்தெட்டாக இருக்கும்போது என்ன வரும் மீதி வந்து ஒன்று வருது ஓகேவா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ ரைஸ் ட்ரிபிள் செவனாக இருந்தால் நம்ம ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ கிடையாது ஓகே அதோட ஒன்று ஆட் பண்ணால் தான் நான் கொடுத்துருக்குற நம்பருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஒன்று ஆட் பண்ணால் போத் சைடு ஆட் பண்ணுறோம் மட்டு செவன் மேற்கண்ட இந்த தே தீரத்தை யூஸ் பண்ணி போடுறத ஓகேவா அப்போ இது ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்னது எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு என்னது மட்டு ஒருங்கு செய்வு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று மட்டு செவன் அப்போ இங்கே மீதிங்கிறது என்னது ஒன்று என்ன மீதியை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களா கணக்கில் ஓகே அப்போ ஏழாயிரத்தி எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் எழுபதாயிரத்தி எழுபதாயிரத்தி நான்கை தேர்ஃபோர் எழுபதாயிரத்து நான்கை ஏழால் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதி எவ்வளவு நான்கு மீதி வந்து கிடைக்கும் மீதி நான்கு அதே மாதிரி எழுநூற்றி எழுபத்தெட்டை ஏழால் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதி வந்து ஒன்று ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி எட்டை இந்த ஏழால் வகுக்கும் போது வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதி ஒன்று இதுதான் மீதி அடுத்த சம் பாருங்கள் பதினஞ்சு இன்னது கான்கிரன்ஸ் டு மூணு மட்டு டி என்றவாறு அமையும் ஒரு மட்டு ஒருங்கு செய்வு என்றவாறு அமையும் டியின் மதிப்பை தீர்மானிக்க டியினுடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிக்க சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் தீர்வு கவனிங்க இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சு கான்கிரன்ஸ் டு மூணு மட்டு டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன செய்யலாம் பதினஞ்சு மைனஸ் மூணு எடுத்துக்கலாமா இந்த மூணு சைடு வந்தால் மைனஸாக மாறிடும் அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா கே இன்ட்டு டி அப்போ என்னது பன்னெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டி அப்போ கண்டிப்பாக என்னது டிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக என்னது இது என்ன மீனிங் பன்னெண்டு சீக்கோல் கேட்டினா டி டி என்பது பன்னெண்டை வகு வகுக்கும் டி ஆனது பன்னெண்டு சமம் கேட்டினா என்ன அர்த்தம் டி ஆனது பன்னெண்டை வகுக்கும் பன்னெண்டை வகுக்கும்
அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னெண்டு இஸ் ஈக்குவல் நாலு இன்ட்டு மூணு அப்போ டி இருக்கிற இடத்துல என்னது நாலு இன்ட்டு டின்னு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக எனது டி வந்து வகுக்கு வகுக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் நாம் மூணு பன்னெண்டு எனது மூணு நாளே வைக்கலாம் நாலு நாளே வைக்கலாம் அப்போ ஒரு டி ஆனது பன்னெண்டை வகுக்கும் அப்படி பன்னெண்டின் வகுத்திகள் ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டின் வகுத்திகளை கண்டுபிடிக்கிறோம் பன்னெண்டின் வகுத்திகள் வகுக்கும்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ பன்னெண்டின் வகுத்திகள் என்னென்னு பார்ப்போம் பன்னெண்டு எந்தெந்த நம்பர்லாம் வகுக்கும் ஒன்றாவது வகுக்கலாம் இரண்டாவது வகுக்கலாம் மூணாவது வகுக்கலாம் நாலாவது வகுக்கலாம் அஞ்சாவது வகுக்க முடியாது ஆறாவது வகுக்கலாம் ஏழாவது வகுக்க முடியாது எட்டாவது வகுக்க முடியாது ஒன்பதாவது வகுக்க முடியாது பத்தாவது வகுக்க முடியாது பதினொன்னாலே வகுக்க முடியாது பன்னெண்டாவது வகுக்கலாம் ஓகே இந்த டி ஆனது பன்னெண்டை வகுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பன்னெண்டின் வகுத்திகள் என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு பன்னெண்டு இங்கே பாருங்கள் மட்டும் ஒருங்கிசைகள் வந்து மீதி இருக்கிற இடத்துல மூணு இருக்குது மீதி இருக்கிற இடத்துல மூணு மீதி இருக்கிற இடத்துல மூணு அப்படின்னு என்ன வரும் டி ஆனது மூனை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் டி ஆனது கண்டிப்பாக என்னது மூனை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ என்ன ஒரு எண்ணம் வந்து ஒரு எண்ணின் வகுத்திகள் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது எண்ணெய் ஒரு எண்ணம் வந்து ஒரு மிகை முழு வந்து ஒரு எண்ணால் வகுப்பிடும் போது மீதிகள் எப்படி இருக்கும் எண்மைன்னு சொன்னால் இருக்கும் பாருங்கள் மீதி மூணு கொடுத்துருக்கிறதுனால மீதி மீதி மூணு என்பதால் மீதி மூணு என்பதால் இங்கே பாருங்கள் நாலு ஆறு பன்னெண்டு இருக்கு இல்லையா பன்னெண்டின் வகுத்திகள் அப்போ இந்த எண்கள் தான் டின் மதிப்புகளாக இருக்க முடியும் டி என்பது டி ஆனது நாலு கம ஆறு கம பன்னெண்டு என்ற சாதகமான மதிப்புகளை பெறும் சாதகமான மதிப்புகளை பெறும் நாலு ஆறு பன்னெண்டு சாதகமான மதிப்புகளை பெறும் இல்லை டிக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் என்ன டி ஆன் எடுத்துல டிக்கு சாதகமான மதிப்புகள் நாலு கம்மா ஆறு கம்மா பன்னெண்டு ஆகியன ஆகியன சாதகமான மதிப்புகள் பாருங்கள் அடுத்த ஒரு கணக்கு பாருங்கள் பின்வருவற்றிற்கு பொருந்தக்கூடிய குறைந்தபட்ச மிகை எக்ஸை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் கணக்கு அறுபத்தி ஏழு கூட்டல் எக்ஸு என்னது கான்கிரன்ஸ் டு ஒன்று மட்டு நாலு மட்டு நாலு இதற்கான தீர்வு பாருங்கள் பாருங்கள் அறுபத்தி ஏழு ப்ளஸ் எக்ஸு இந்த ப்ளஸ் ஒன்று சைடு வந்தால் மைனஸ் ஒன்றா மாறிடும் கான்கிரன்ஸ் டு என்னது சாரி இந்த சைடு வரும்போது என்னாகும் நாம் கான்கிரன்ஸ் டு போடக்கூடாது ஈஸ் ஈக்குவல் டு நாலுனா மட்டும் நாலுனா நாலு எண் எடுத்துக்கிறோம் அப்போது அறுபத்தி ஏழு மைனஸ் ஒன்றுனா அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆறு ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு எண் இங்கே எண் என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள் எண்ணுங்கிறது என்னது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள் ஏதேனும் ஒரு முழுக்களை குறிக்கும் சரி கவனிங்க இப்போ நல்லா தெரியும் பாருங்கள் இப்போ நாலால் வகுப்படும் இது இருந்த என்னது அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் நாலு என்ன கண்டிப்பாக என்னது அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிறது நாலால் வகுப்படும் நாலால் வகுப்படும் அதாவது நாளின் மடங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் நாலு என்னன்னாவே என்னது அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் என்பது நாளின் மடங்காக இருக்கும் என்பது நாளின் மடங்காக இருக்கும் நாளின் மடங்கு நாளினுடைய மடங்கு சரி இப்போது அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் என்பது நாளின் மடங்கு அப்போ இந்த என்னது எக்ஸ் இருக்கிறதுல எந்த மதிப்பு வரும் எந்த மதிப்பு வரும் பாரு அறுபத்தாறா அப்போ என்ன வரும் பாஞ்சினாங்க அறுபது பதினாறுனாங்க அறுபத்தி நாலு அப்போ பதினேழு நாளில் இன்னும் அறுபத்தி எட்டு வரணுமா என்னது அறுபத்தி எட்டு வரணும் அப்போ அறுபத்தெட்டு ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு இருக்கு அப்போ எக்ஸ் இருக்கிறதுல என்ன மதிப்பு வந்தால் அறுபத்தெட்டாக மாறும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்போ நமக்கு தேவையான என்னது மதிப்பு 
தேவையான குறைந்தபட்ச மதிப்பு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ரெண்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிற எண்களும் என்னது நாலு ஆகக்கூடிய எண்கள் அவங்க குறைந்தபட்சம்னு கேட்குறாங்க அப்போ அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ அறுபத்தாறுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை நாளால் வகுப்படணும் நாளின் மடங்காக இருக்கிறோம்னா அடுத்த எண் என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது அறுபத்தெட்டாக இருக்கணும் இங்கே அறுபத்தாறு தான் கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தனால எக்ஸ் இருக்கிறதுல என்ன மதிப்பு வரும் அறுபத்தி என்னது அறுபத்தி எட்டு வரணும் அறுபத்தாறு ப்ளஸ் எக்ஸ் என்பது என்னது குறைந்தபட்ச அதாவது நாளின் மடங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறைந்தபட்ச குறைந்தபட்ச மதிப்புங்கிறதுனால அறுபத்தாறுக்கு அடுத்த எண் எந்த எண் வந்து நாளால் வகுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு அப்போ இங்கே அறுபத்தி ஆறு இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு இருக்காங்க எக்ஸ் இருக்கிறதுல எதை போட்டால் அறுபத்தெட்டாகும் இரண்டு நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ணால் அறுபத்தெட்டாயிரம் தேர் ஃபோர் இந்த என்னது எக்ஸின் குறைந்தபட்ச மதிப்பு இந்த குறைந்தபட்ச மதிப்பு வந்து இரண்டு